begrüße euch hier bei Mike's Kosmos zu einer neuen Ausgabe zum Thema Mike's Energiewende. Passt auch relativ gut, dass wir gerade schön Sonnenschein haben. Und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar kleine Änderungen, die ich an meiner Balkonkraftwerk gemacht habe. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle. Leider, das kann ich euch gleich auch nochmal kurz zeigen, ist es so, dass ich die Paneele nicht so, wie ich es eigentlich vorhatte, an der Brüstung anbringen kann. Dementsprechend stehen sie leider immer noch so hier und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, ob ich hier vielleicht eine Art Überdachung hinsetze, wo ich die drauf packe oder wie auch immer, damit die vielleicht ein bisschen effizienter ausgerichtet sind. Äh, wir haben jetzt halb zwölf und ihr seht so, der erste Teil vom Balkon steht jetzt tatsächlich ähm, in der Sonne. Das erste Panel kriegt auch ganz gut Sonne schon ab. Ich zeige euch das jetzt aber mal. Das sind jetzt die ersten beiden Paneele. Ich bin auch fast am überlegen, ob das, ich werde die wahrscheinlich sogar tatsächlich in der Art stehen lassen. Das steht jetzt in der Sonne, das kriegt die ersten Sonnenstrahlen ab. Und ja, wie ihr wisst, ist es ja so, dass die Leistung auf 600 Watt Modulleistung beschränkt ist und nicht auf die Wechselrichter. Dementsprechend das Panel, das Panel jeweils auf einem Eingang hier unten an dem Wechselrichter. Dann geht hier ein Verbindungskabel rüber zu dem zweiten dort. Wie ihr gerade seht, liefert der auch nichts, was auch kein Wunder ist, weil die Dinger stehen im Schatten. Also das heißt, im Endeffekt ja, wandert die Sonne ja quasi herum. Das kriegt als erstes Sonne ab, das als zweites, ungefähr zeitgleich mit dem. Und dann kommen nochmal die beiden zum Abend hin. So, jetzt ist es so, dass ich die beiden pa Paneele quasi parallel geschaltet habe, das einzeln. Und ähm, ja, wir haben halt hier bei den Wechselrichtern, dass die auf jedem Eingang einen äh, MPPT-Tracker haben. Das heißt, jeder String wird einzeln geregelt. Und so habe ich jetzt wahrscheinlich die effizienteste Ausnutzung, dass ich halt mit den zwei Wechselrichtern insgesamt vier Strings quasi habe auf dem Balkonkraftwerk. Und äh, ja, je nachdem, welches Panel oder welche Paneele am besten angestrahlt werden, äh, halt einfach immer den besten Point erreiche. Ja, wie gesagt, das hier liefert jetzt volle Energie, also mehr oder weniger volle Energie. Ähm, aktuell kommen ja, knappe 8, 81 Watt rein. Das Panel hat 130, das kommt ungefähr hin. Also ne, das liefert ja auch schon ein kleines bisschen jetzt, aber eigentlich die perfekte Ausrichtung. Wir werden gucken, dass wir hier kein Thema oben eine Halterung anzubringen. Jetzt ist aber das Problem, wie soll ich den hier unten verschrauben? Das ist leider nicht nur hier bei meinem Balkon der Fall, sondern auch bei vielen im Freundeskreis, wo wir jetzt mal geguckt haben, dass diese ba ja, Balkone so aufgebaut sind, dass man halt unten gar nicht dran kommt, um die Paneele festzuschrauben, beziehungsweise die Halterung für die Paneele. Ja, was soll ich sagen, meine Lieben? Also wie ihr seht, ich habe nochmal ein bisschen mein Balkonkraftwerk optimiert. So gut wie es halt hier im Rahmen geht. Wie gesagt, leider, leider kann ich die Paneele nicht an der Brüstung festmachen, so wie ich es eigentlich mal gedacht hatte. Ich hatte Halter bestellt für ein Gerüst, für, für die Brüstung und musste da leider feststellen, das passt nicht. Verdammt nochmal. Wie gesagt, ich komme unten nicht dran, um so zu verschrauben, beim Nachbarn unten dran. Ähm, ja, wäre jetzt auch nicht so ganz optimal, weil wenn mal irgendwas mit den Paneelen ist, müsste ich erstmal unten hin. Bescheiden. Also belastend, belastend bescheiden, auf gut Deutsch gesagt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nochmal so ein aktueller Überblick über, die, ähm, bei, über das Balkonkraftwerk von mir. Wahrscheinlich anders, als ihr es von den anderen gewohnt seid, weil ich einfach hier die Möglichkeit so hatte, beziehungsweise so habe. Und ähm, ja, wie gesagt, im Endeffekt ist es ja dazu da, oder Balkonkraftwerk im Generellen ist ja dazu gedacht, dass man den Grund die Grundlast abgedeckt habt, das habe ich so jetzt tatsächlich über den Tag verteilt. Ähm, also meine Grundlast, die liegt so ungefähr bei 150 bis 200 Watt. Und wenn man davon die Hälfte schon mal abpuffern kann, glaube ich, ist das schon mal eine gute Lösung. Ich bin gespannt, wie es im Winter aussieht. Wie gesagt, jetzt aktuell kommen so um die 80 Watt rein, weil eigentlich nur das eine Panel liefert. Aber durch diese Anordnung mit den einzelnen ähm, Trackern mit den einzelnen äh, Strings, glaube ich, habe ich da eine sehr gute Lösung gefunden. Wie gesagt, die 600 Watt beziehen sich ja auf die Panelleistung. Die ist ja hier nicht überschritten. 
und dementsprechend, ähm, ja, ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch noch mal die, ähm, ja, die kleineren Paneele hier aus, demnächst austauschen gegen so etwas größere. Vielleicht auch dann nur zwei Stück, muss ich mal gucken. Ähm, vielleicht hole ich auch noch mal größere Paneele, weil ich eigentlich gucken will, dass ich nach Möglichkeit einfach so effektiv wie möglich arbeite, aber halt von der Paneelleistung nicht über die 600 Watt drüber komme. Da ist also schon die Überlegung nochmal, ähm, ja, vielleicht nochmal zweimal die, die Paneele, die ich da abzuholen. Damit bin ich so ungefähr in derselben Auslastung. Ich denke mal, vom Ertrag her dürfte es ähnlich sein, wenn ich jetzt nochmal 230 Watt hinstelle, anstatt 300 Watt Paneele. Zumal ich die hier natürlich auch gut bei den Bussen gebrauchen kann. Aufgrund der Größe, aufgrund der, ja, die Leistung reicht ja im Endeffekt für die Busse aus. Das heißt, da wird auf jeden Fall auch nochmal eine Umstellung kommen. Ich warte jetzt nochmal ab, ähm, ja, wie gesagt, ob ich da die Paneele nochmal günstig geschossen kriege. Zwei Stück mit 130 Watt. Und ähm, dann, ja, war das jetzt soweit erstmal das Update zum Balkonkraftwerk. Ihr könnt ja eure Meinung, eure Ansicht gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, für die, bevor jetzt hier gemeckert wird, das Ganze ist angemeldet. Ähm, ich habe das auch nochmal mit einem Bekannten von mir besprochen, der Installateur ist, der also auch sagt, dass das so theoretisch im Rahmen der Sachen möglich sein müsste. Es ist zweimal der gleiche Wechselrichter und dementsprechend ähm, ja, dürfte das Ganze funktionieren. Ich bin mal gespannt, ob man die, der linke String von mir von außen gesehen, wann der anfängt zu liefern. Ähm, wie gesagt, der rechte ist schon gut am Liefern. Da muss ich mir aber auch noch was überlegen, dass ich nämlich den Wechselrichter vielleicht doch ein kleines bisschen, ja doch ein bisschen kann ich noch rüberschieben, dass der nicht stärkt, nicht, äh, nicht, zu oft, so nicht zu stark in der Sonne steht, weil die sollen ja auch nicht so warm werden, die Dinger. Wie gesagt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr das äh, für eine gute Lösung erachtet oder. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut sie gerne in die Kommentare auch rein. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber, natürlich über neue, auch über neue Abonnenten. Und ich denke mal, das Thema Solarbastelei bei mir auf dem Balkon wird noch lange nicht beendet sein, weil ich auch hier natürlich die Idee habe, so mit Kabeldurchführung und äh, vielleicht auch noch ein paar Paneele mehr hier drauf zu machen und vielleicht drin nochmal so eine Art Powerstream als ähm, Inselanlage, als Inselnotlösung nutze. Da wird vielleicht auch noch was kommen in der Richtung. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, jeder, der ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal hier bei Mike's Kosmos.